Danas je zamenik ministra odbrane zadužen za materijalne resurse Vojske Srbije, Nenad Miloradović, komentarisao pisanja lista Informer vezane za eventualnu nabavku američkog lift aviona T-7 Red Arrow ili ruskog jurišnog aviona Su-25 u količini od 20 aparata. Kako je naveo, ovi napisi informera potiču od predloga analitičara kakvi bi vojsci Srbije odgovarali borbeni avioni u roku od 10 godina po novom planu desetogodišnjeg opremanja vojske Srbije. Pre svega se postavlja pitanje koliko je opravdana modernizacija jurišnog aviona Orao na nivo Orao 2.0 i Super Galeba G4 na modernizovanu digitalizovani MD nivo. Modernizovani Orlovi i G4 bi služili do 2040. godine i duže, pa se opravdano postavlja pitanje njihove modernizacije, jer srpska vojska ni logistički ni materijalno ne može da izdrži održavanje dva tipa jurištih aparata i dva tipa školsko-borbenih aviona u svom arsenalu. Da li to znači da će se najavljivana modernizacija ovih postojećih jurišnih i školsko-borbenih aviona svesti na po sedam ili osam letnih primjeraka? Ova modernizacija je namenjena kako bi se razvijala domaća namenska industrija, proizvodnja avionskih komponenti i vođenog naružanja. Da li će posle svih najava biti modernizovano svega par aparata, više kao primjer šta bi mogli da uradimo, Ako nađemo potencijalno kupca u inostranstvu, što je bila praksa do sada, pogotovo kada su u pitanju jugo importovi projekti i naružanja. Ukratko, razmišljanje na temu nabavke Su-25, koji se može nabaviti isključivo polovan i koji je do sada po starosti u rangu sa našem MiG-29, na roko 10 godina nije opravdano. To je odličan bombarder u rangu američkog jurišnog aviona A-10 i oni danas predstavljaju dva najbolja jurišnika u svetu. S druge strane, T-7 Red Arrow je potpuno nov avion, koji je pobedio na tenderu za novi trenažni avion američke avijacije i nije u istoj klasi sa Suhojem Su-25. T-7 se može i naoružati jer ima otvorenu arhitekturu avionike i time bi postao višenaminski borbini avion, ali ne u klasi F-16, već u klasi Lift aviona sa borbenim mogućnostima kakav je korijski TA-50. Ovakav avion bi zbog manjih troška održavanja mogao da za deseta godina zameni naše MiG-29, iako nije ista klasa borbenih aviona u pitanju, jer je MiG-29 punokrvni višenaminski borbeni avion, a T-7 je to sve u manjem pakovanju, pošto ima manji borbeni radijus delovanja, manju nosivost ubojnih sredstava i avioniku skromnih sposobnosti. S obzirom da T-7 pravi Boeing i Saab, koji već jednom nije odgovorio na zakte Srpskog ministarstva odbrane na ponudu za novi višenamenski borbeni avion koji je upućen 2011. godine, pitanje je da li bi u buduće tako postupili, jer je u pitanju američka tehnologija pre svega motori, naružanje i deo avionike. Ako su otoplili politički odnosi sa američkom administracijom, možda ovaj put nam i prodaju deo osetljive američke tehnologije. Vaše mišljenje molim.